ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு எஸ்கேஎம் ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராஜெக்ட் ஒரு பர்ஸ்னல் பவுச் இந்த பர்ஸ்னல் பவுச்சில் உங்களோட ஹெட்ஃபோன் அல்லது நீங்கள் பர்ஸ்னலாக கொண்டு போகிற நாப்கின்ஸ் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்க இதுக்கு முதல்ல ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பும் நாலு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பும் நம்ம பின்னணும் வாங்க முதல்ல இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் எப்படி பின்னுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் வந்து நான் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் உள்ள ஒரு நீடில் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் நூலில் ஆஸ் யூஷுவல் எப்போவும் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உருவாஞ்சிருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஊசியை உள்ள விடுங்க நூலில் இதுலேருந்து இப்போ நம்ம மூணு செயின் எடுக்கணும் செயின் எடுக்கிறதுக்கு நூலுக்கு கீழே உங்களோட ஊசியை கொண்டு போங்க நூலை வந்து ஹெட்டில் நம்ம ஊசி இருக்கு இல்லைங்களா அது கீழே கொண்டு போய்ட்டு ஹெட்டை வந்து ஹெட்டில் வந்து நூலை சிக்க விட்டுக்கோங்க மாட்டிட்டு மெதுவாக வெளியில் புல் பண்ணி எடுத்துருங்க இதான் ஒரு செயின் இதே மாதிரி நீங்கள் மூணு செயின் போட்டுக்கணும் இப்போ மூணு செயின் எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் தேர்ட் செயினில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் என்ன ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை டிசியும் ஏழு தடவை டிசியும் ஒரு டிசியும் போட போகிறோம் ஸோ ட்ரிபிள் க்ரோஷெட் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ரெண்டு தடவை நூலை சுற்றிக்கிறேன் இதில் தேர்ட் செயின்குள்ளார உள்ள விடுறேன் நூலை மறுபடியும் பிக் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ உங்கள் நீடலில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு லூப்ஸ் இருக்குங்க நாலு த்ரெட் இருக்கும் ஒரு தடவை நூலை சுற்றி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லூப் வழியாக வெளியில் எடுத்துருங்க இப்போ அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு லூப் இருக்கும் மறுபடியும் ஒருத்தர் நூல் சுற்றி அடுத்த ரெண்டு நூல் வழியாக வெளியில் எடுத்துருங்க இப்போ ரெண்டு லூப் இருக்கும் ஃபைனலாக ஒருத்தர் சுற்றி அடுத்த ரெண்டு லூப் வழியாகவும் வெளியில் எடுத்துருங்க இதுதான் வந்து ஒரு டிசி ஒரு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு அடுத்தது அதே ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயே செவன் டைம்ஸ் நம்ம டிசி போடணும் ஸோ நூலை ஒரு தடவை சுற்றிட்டு நூலை பிக் பண்ணி எடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லூப் வழியாக மறுபடியும் நூல் சுற்றி அடுத்த ரெண்டு லூப் வழியாக இதே தையில் இன்னும் ஆறு தடவை போடணும் ஸோ டோட்டலாக செவன் டிசி டபுள் க்ரோஷேட்டுங்க செவன் டைம்ஸ் போட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்தது மறுபடியும் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷேட்டே போட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க கவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் போட்டாச்சு இப்போ ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷெட் போட்டு நம்ம இந்த ரவுண்டை க்ளோஸ் பண்ணோம் ஸோ நூல ஒரு ரெண்டு தடவை சுற்றிக்கிறேன் நாலு லூப் வருது ஃபர்ஸ்ட் டூ லூப் வழியாக வெளியில் எடுக்கிறேன் மறுபடியும் நூல் சுற்றி அடுத்த ரெண்டு லூப் வழியாக வெளியில் எடுக்கிறேன் அண்ட் ஃபைனலாக இன்னொரு நூல் சுற்றி அடுத்த ரெண்டு லூப் வழியாகவும் வெளியில் எடுத்துட்டேங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இதுக்கு அடுத்து செகண்ட் ரோ எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது பேக் சைட் திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு அந்த பேஸ் செயின் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பேஸ் செயினில் ரெண்டு தையல் போடணுங்க ஒரு டிசி ஒரு டிசி அதாவது ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷெட் ஒன்று ஒரு டபுள் க்ரோஷெட் ஒன்று சேம் ஸ்டிச்சிலே போடணும் ட்ரிபிள் க்ரோஷெட் போடுறதுனால நூலை ரெண்டு முறை சுற்றிக்கிறேன் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே உள்ளே விடுறேன் நூலை பிக் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டூ யானூறு போட்டு நெக்ஸ்ட் டூ அண்ட் ஃபைனலாக இன்னொரு டூ இதே தையலுக்குள்ளாரே ஒரு டிசியும் நம்ம போடணும் அதே சேம் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே உள்ளே விடுங்க நூலை பிக் பண்ணி எடுங்க ஃபர்ஸ்ட் டூ நெக்ஸ்ட் டூ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் போட்டு முடித்தாச்சு அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் ஒவ்வொரு டிசி போட்டுக்கோங்க அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் ஒவ்வொரு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டிசி அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டிசி இப்போ சென்ட்ரல் ஸ்டிச் வந்தாச்சு 
இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டிச்சில் என்ன போட போகிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு டிசி முதல்ல போட போகிறேன் ஒரே ஸ்டிச்சுக்குள்ளே தாங்க சொல்கிறேன் ரெண்டு டிசி அதே ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விட்டு ரெண்டு டிசி போட்டுக்கோங்க அதே ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒரு டிசி போடுங்க டிசிங்கிறது ட்ரிபிள் க்ரோஷேட் ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷேட் மறுபடியும் அதே ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ரெண்டு டிசி டபுள் க்ரோஷேட் இப்போ இந்த ஸ்டிச்சில் மொத்தம் அஞ்சு ஸ்டிச் வரணுங்க இந்த பேஸ் ரோவில் வந்து அஞ்சு ஸ்டிச் வரணும் என்னென்னா ரெண்டு டிசி ஒரு டிசி ரெண்டு டிசி ஒரு டிசி ரெண்டு டிசி அப்புறம் இந்த பக்கம் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி இந்த சைடு போட போகிறோம் ஸோ மூணு ஸ்டி அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சில் மூணு டிசி ஒன்று ரெண்டு அண்ட் ஃபைனலாக வரும்போது நீங்கள் இதே டிசி டிசி போட்டு முடிக்கணும் மூணு டிசி போட்டதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டிச்சை அதில் வந்து முதல்ல ஒரு டிசி போட்டுருணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டிசி போட்டிங்கன்னா செகண்ட் ரோ உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் நமக்கு செமி சர்க்கிள் மாதிரி இருந்தது இப்போ வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வந்துருச்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டிச் மூணு டிசி அடுத்து அஞ்சு ஸ்டிச்சு ஒரே தையலுக்குள்ளே போட்டிருக்கேன் அடுத்தது மூணு டிசி அப்புறம் ஒரு டிசி ஒரு டிசிங்க இப்போ தேர்ட் ரவுண்ட் போட போகிறோம் மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் திருப்பிக்கோங்க போன ரவுண்டில் சொன்ன மாதிரியே பேஸ் செயினில் முதல்ல ஒரு டிசி போடணும் அதே செயின்குள்ளே வந்து ஒரு டிசி போடணுங்க டிசி போட்டாச்சு ட்ரிபிள் க்ரோஷேட் போட்டாச்சு அடுத்தது அதே செயின்குள்ளே விட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷேட் அடுத்த ஆறு ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷேட் அந்த சென்ட்ரல் ஸ்டிச் வரும் இல்லைங்களா அது வரைக்கும் டபுள் க்ரோஷேட் ஆறு ஸ்டிச் இல்லைங்க ஆறு ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷேட் போடுங்க அப்புறம் தலைகீழ இந்த பக்கம் வந்து நம்ம தலைகீழ போடணும் அது நான் உங்களுக்கு போடும்போது சொல்கிறேன் முதல்ல ஆறு டபுள் க்ரோஷேட் போடுங்க இப்போ சென்ட்ரல் ஸ்டிச் வந்தாச்சு சென்ட்ரல் ஸ்டிச்சில் கீழே எப்படி அஞ்சு ஸ்டிச் போட்டோமோ அதே மாதிரி போடணும் அந்த அஞ்சு ஸ்டிச்சுன்னு சொல்கிறது வந்து ரெண்டு தடவை டபுள் க்ரோஷேட் ஒரு முறை வந்து ட்ரிபிள் க்ரோஷேட் மறுபடியும் ரெண்டு முறை டபுள் க்ரோஷேட் இப்போ ட்ரிபிள் க்ரோஷேட் போட்டுட்ருக்கேன் மறுபடியும் தலையில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் இந்த அஞ்சு ஸ்டிச்சுமே ஒரே ஸ்டிச்சுக்குள்ளே தாங்க வரணும் ஸோ இந்த சென்ட்ரலில் இந்த டர்னிங் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ இந்த சைடு எப்படி ஆறு டபுள் க்ரோஷேட் போட்டோமோ அதே மாதிரி ஆறு டபுள் க்ரோஷேட் போட்டு கடைசியில் ஒரு டப் அடுத்த ஸ்டிச் கடைசி ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷேட்டும் ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷேட்டும் போட்டிங்கன்னா இந்த ரவுண்டு வந்து நமக்கு இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது மறுபடியும் மூணு செயின் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த ரோக்காக ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் போல் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் செயினில் ஒரு டபு ட்ரிபிள் க்ரோஷேட்டு ஒரு டபுள் க்ரோஷேட்டு அடுத்த ஒம்பது ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷேட் அப்புறம் சென்ட்ரலில் டேர்னிங் ஸ்டிச் அஞ்சு ஸ்டிச்சுங்க அப்புறம் தலைகீழ இந்த பக்கம் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி அந்த பக்கம் போட்டிங்கன்னா ஃபோர்த் ரோ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிரும் அடுத்த ஒம்பது ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷேட்டுங்க ஒம்பது 
ஒம்பது ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கார்னர்ஸ் ஸ்டிச் வந்துடும் இதில் அஞ்சு ஸ்டிச் போடணுங்க அஞ்சு ஸ்டிச்சுங்கிறது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷேட் மறுபடியும் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் இந்த ட்ரையாங்கிளோட டேர்னிங் கார்னர் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி போடுறோம் இப்போ இந்த பக்கம் போட்ட மாதிரியே ஒம்பது டபுள் க்ரோஷேட் அண்ட் ஃபைனலாக ஒரு டபுள் க்ரோஷேட்டும் ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷேட்டும் போட்டிங்கன்னா இந்த ரோ நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ரோஸ் நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பேஸ் பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பேஸ் பார்ட்டில் வந்து சுற்றியிலும் நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோஷேட் போட்டு நம்ம இதை ஃபினிஷிங்காக க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஸோ செயின் ஒன் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா கீழே ட்ரையாங்கிளோட பேஸு இதில் வந்து அனீவனாக இருக்கும் ஃபினிஷு அதை ஈவனாக கொண்டு வர்றதுக்காக ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷேட் போட போகிறேன் நீங்கள் ஒரு ரேண்டமாக ஒரு ஒரு கேப்பில் வந்து ஒரு நாலஞ்சு சிங்கிள் க்ரோஷேட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அதில் ஒவ்வொரு கேப்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு நாலு அல்லது மூணு சிங்கிள் க்ரோஷேட் போட்டே வாங்க உள்ளே விடுறேன் நூலை பிக் பண்ணி எடுக்கிறேன் யானை ஒரு போட்டு ஒரு தடவை வெளியில் எடுத்துருங்க ஒவ்வொரு கேப்குள்ளேயும் ஒரு நாலு அல்லது மூணு அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கிட்டு இந்த கடைசி வரைக்கும் கார்னர் வரைக்கும் கொண்டு வந்துடுங்க இந்த நூலை இந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லா சைடும் ஃபினிஷிங் வந்து ஒரே ஈவனாக அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதனால தான் நம்ம இந்த சிங்கிள் க்ரோஷேட் போடுறோம் ஷேட்டை கார்னர் நீங்கள் இதை வந்து ஃபாஸ்ட் நாஃப் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் இதை புல் த்ரூ பண்ணிடுங்க வெளியில் இழுத்து விட்டுருங்க இந்த நூலை வந்து உள் பக்கமாக ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல முடிச்சு போட்டுருங்க பிரிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக பேக் சைடில் இந்த நூல் எடுத்து ஒரு நாலஞ்சு தையலில் விட்டு முடிச்சு போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது பிரிஞ்சிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உள் பக்கமாக போட்டு முடிச்சு போட்டுருங்க பிரிஞ்சிடாமல் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம இதில் ரெடி பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் நாலு ட்ரையாங்கிள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் இந்த ஸ்கொயர் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத சொல்லித்தரேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸை உடனே பெறுங்க தேங்க்யூ